రుచిల విందుకి స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ మృదుల సో రుచుల విందులో ఈరోజు కూడా మరో రెండు అద్భుతమైన రెసిపీస్తో నేను రెడీగా ఉన్నాను మరి మీరేంటి రకరకాల వంటలు చూస్తున్నారు కానీ ఎంతవరకు అమలు చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం కూడా చాలా మంది దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాము దాని గురించి ఆహా సూపర్ కదా ఫెంటాస్టిక్ కదా అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ ఎంతవరకు మనం దాన్ని అప్లై చేసుకుంటున్నాం మన లైఫ్కి అనేది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా కదా సో జస్ట్ ఎవరైనా చెప్తే విని వదిలేకుండా దాన్ని ఖచ్చితంగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుంది అది మంచిది అయితే ఓకే సో హ్యాపీగా చక్కగా మంచి మంచి పనులు చేస్తూ ఉండండి రోజు హెల్ప్ చేస్తూ ఉండండి చక్కగా తినండి హెల్దీగా తినండి హ్యాపీగా ఉండండి అన్నీ సెట్ అవుతాయి లైఫ్లో మరి ఈరోజు మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాము మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ రెడీగా ఉంది తెలుసుకుందామా అదేంటో పడండి ఎస్ సో అల్పాహారం సెగ్మెంట్ లో నేను ఒక స్పెషల్ స్ప్రెడ్ తయారు చేయబోతున్నాను స్ప్రెడ్ అంటే ఏదనుకుంటున్నారు బ్రెడ్ మీద వేసుకునే స్ప్రెడ్ అనమాట అంటే మనం మామూలుగా చాలా బయట కొనుక్కుంటూ ఉంటాము అంతవరకు మనకు తెలుసు స్ప్రెడ్ ని ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అసలు ఇంతకీ ఏంటి ఆ స్ప్రెడ్ అనుకుంటున్నారా అంజీర్ బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ అండి సో అంజీర్ అందరికీ తెలుసు కదా ఫిగ్స్ కదా సో దాన్ని మనం పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అది ఒక్కటే కొంచెం ప్రీ ప్రాసెస్ అనమాట సో మిగతాదంతా కూడా నేను చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు మామూలుగా అన్ని బయటే కొనుక్కోవడం దేనికండి ఇంట్లో కూడా చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు అవకాశం లేనప్పుడు అఫ్ కోర్స్ కొన్ని మనం తెచ్చుకోవాల్సిన డిఫరెంట్ గా పడుతుంది అనుకోండి సో ఈ స్ప్రెడ్ ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు పిల్లలకు కూడా దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలా ఇవ్వచ్చు ఎలా అనేది నేర్చుకుందాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ కరేంగే ఎస్ ముందుగా బటర్ సో బటర్ వేస్తున్నాను సో ఇది కొంచెం స్ప్రెడ్ అన్నాం కాబట్టి కొంచెం ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ బటర్ అని చెప్పచ్చు సో బటర్ కాస్త కరగాలి కొంచెం కరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చెప్తాను నేను మీకు ఎస్ సో బటర్ కాస్త కరుగుతూ ఉంది అందులో కొంచెం చెక్క పొడి అలా కొంచెం వేయండి చెక్క పొడి మాత్రం కొంచెం తక్కువగానే వేస్తున్నాను ఎందుకంటే అదే మరీ డామినేట్ చేసేటట్టుగా లేకుండా వేయాలి తర్వాత అందులో కొన్ని అల్లం ముక్కలు సో అల్లం ముక్కలు అనేది ఏంటంటే మీ అంటే మీ చాయిస్ అండి స్ప్రెడ్ కాస్త తీయగానే ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి పర్వాలేదు కాస్త ఘాటుగా ఉన్నా పర్వాలేదు అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నేను కాస్త తక్కువ వేశాను ఎందుకంటే నాకు ఈ స్వీ స్ప్రెడ్ కాస్త తీయగా ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను సో అందులో కొంచెం ఇలాచీ పొడి ఆ తర్వాత పల్లీల పొడి ఓకే పల్లీల పొడి అది కాస్త వేగిన తర్వాత పంచదార ఎస్ దీంట్లో మాత్రం పంచదార కంపల్సరీ ఉంటుంది సో పంచదార కూడా చూసుకొని వేసుకోవాలి అంటే ఇదేంటంటే మోర్ ఆఫ్ ఇది కొంచెం స్వీటే అండి పంచదార బాగానే వేసా నేను మనకి కొంచెం జామ్ ఎలాగైతే మనం పిల్లలకు బాగా ఇష్టము స్ప్రెడ్ చేసి ఇస్తాము బ్రెడ్ మీద సో ఇది కూడా అదే కేటగిరీలోకి వస్తుంది సో ఇది పంచదార బాగా కరిగి అది ఒక పాకం లాగా రావాలి తెలుసు కదా మామూలుగా పంచదార మనకి వేడిలోనే కరిగిపోతుంది యాక్చువల్గా వాటర్ పోయాల్సిన అవసరం కూడా ఏమీ లేదు సో అలా వేడిలో కరిగిపోయి కొంచెం చిన్న పాకం లాగా అవుతుంది అనమాట సో కమ్మింగ్ టు అంజీర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏంటంటే మామూలుగా అంజీర్ పేస్ట్ రెడీ రెడీగా పెట్టుకున్నాను అంజీర్ బాగా చక్కగా ముద్దుగా గ్రైండ్ అవ్వాలి అంటే దాన్ని హాట్ వాటర్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంచినా చాలండి గ్రైండ్ చేసినప్పుడు మనకు చక్కగా మంచి ఒక పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది అలాగే అంజీర్ పేస్ట్ అలాగే డేట్స్ ఉంటాయి కదా మామూలు ఖర్జూరం ఖర్జూరం పేస్ట్ అంజీర్ పేస్ట్ ఇవన్నీ మనము చిన్న చిన్న డబ్బాల్లో చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు కానీ వారం కన్నా ఏది ఎక్కువగా వాడకుండా ఉంటేనే బెటర్ అండి నేను పిల్లల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడుతున్నాను అంటే పసిపిల్లలు మనం చూసుకుంటే సంవత్సరం తర్వాత పిల్లలకు మనము డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి కూడా పెట్టచ్చు కాబట్టి సో బాదాం పౌడర్స్ కాజు పౌడరు అలాగే అంజీర్ పేస్ట్ ఖర్జూరం పేస్ట్ ఇవన్నీ కలిపి రోజు ఒక నాలుగు స్పూన్లు ఇవ్వండి చాలా మంచి ఎనర్జీ వాళ్ళకి కావాల్సిన విటమిన్స్ మినరల్స్ పోషకాహారాలు అన్నీ కూడా మనకు అందులో దొరుకుతాయి కదా 
సో నేను అలాగే చేసేదాన్ని యాక్చువల్గా బట్ నిలువ అంటే నిలువ ఉన్నక్కర్లేదండి జస్ట్ వన్ వీక్ కి మాత్రం తయారు చేసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఏమీ పాడు కావు ఎందుకంటే దాన్ని మనం వేడి నీళ్ళల్లో ఉంచి మనం దాన్ని చే గ్రైండ్ చేస్తాం కాబట్టి సరిపోతుంది అందులో పాలు ఏం వేయట్లేదు కాబట్టి ఏం పాడవ్వదండి సో చూసారా పంచదార కూడా కొంచెం లైట్గా అలా వేగినట్టుగా వచ్చింది కలరు కానీ కలుపుతూ ఉండాలండి కొంచెం కలుపుతూ ఉండకపోతే మళ్ళీ డిఫరెంట్గా అయిపోతుంది సో ఇలా కలుపుతూ కలుపుతూ ఉంటే ఆ వేడికి కూడా చక్కగా పాకం లాగా అవుతుంది సో మనం వెయిట్ చేద్దాం ఎస్ కానీ చాలా మంది ఏంటంటే పిల్లలకు షుగర్స్ ఇవ్వరండి నేను తప్పకుండా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను వైట్ షుగర్స్ అనేవి మనం పిల్లలకు ఒక ఐదేళ్ల వరకు ఇవ్వకుండా ఉంటేనే బెటర్ అంటే చాక్లెట్ రూపంలో వాళ్ళు తిన్నారు అంటే ఓకే మనం ఏం చేయలేం దాన్ని కానీ మనంతక మనము ఇలా షుగర్ వేసేసి ఇవ్వడం అనేది కొంచెం కరెక్ట్ కాదు అయితే ఏంటి మరి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అంటారా బ్రౌన్ షుగర్ సో బ్రౌన్ షుగర్ సల్ఫర్ ఫ్రీ బ్రౌన్ షుగర్స్ ఉంటాయండి అది మనం మామూలుగా టీ కాఫీలో కూడా ఒక నాలుగు సార్లు కాఫీలు తాగామనుకోండి ఒక్కొక్క స్పూన్ వెళ్తుంది కదా ఒక్కొక్క స్పూన్ పోయినప్పుడు ఒక ఇన్ని ఇన్ని క్యాలరీస్ వస్తూ ఉంటాయి సో వైట్ షుగర్కి బదులుగా మీరు బ్రౌన్ షుగర్ వాడండి చాలా తేడా వస్తుంది డిఫరెన్స్ వస్తుంది మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ అది సెకండ్ ఏంటి అంటే పిల్లలకు కూడా మనం ఇటువంటి రెసిపీస్లో కూడా మనం బ్రౌన్ షుగర్ వాడచ్చు మీకు కొంచెం కొన్ని స్వీట్ షాప్స్లో ఉంటాయి సో మీరు సల్ఫర్ ఫ్రీ షుగర్ అని చెప్తే వాళ్ళు ఇస్తారనమాట సో ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే కొంచెం లైట్గా అంటే ప్యాన్ వీడుతోంది చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక మంచి స్వీట్ అండ్ డెజర్ట్ అని కూడా అనుకోవచ్చండి కదా అంటే స్ప్రెడ్ అని నేను అంటున్నాను ఎస్ స్ప్రెడ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం హల్వా ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది నాకు యాక్చువల్గా చేస్తుంటే అంటే దాన్ని ఇలా కలుపుతూ ఉంటే హల్వా లాగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ అలా కలుపుతూ ఉంటే కాస్త దగ్గర పడుతుంది బట్ ఈ లోపల మనం ఇది కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి అంజీర్ కూడా కాస్త దాంతో పాటు ఉడుకుతుంది సో అంజీర్ పేస్ట్ కూడా నేను వేసేస్తున్నాను ఇదేంటంటే మీరు డబ్బాలో పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ హ్యాపీగా మీరు తినొచ్చు దీన్ని యాజ్ ఈజీగా పిల్లలకు స్పూన్ వేసి ఇచ్చేసేయండి లేకపోతే బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ లాగా కాకపోయినా కూడా ఒక స్వీట్ లాగా ఇచ్చేసేయండి బాగుంటుంది కదా స్వీట్స్ అనేవి మన చేతుల్లో ఉంటాయండి హాయిగా దాన్ని మనం మన ఇష్టం వచ్చిన ప్రకారంగా దాన్ని మనం మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చు హెల్దీగా చేసుకోవాలంటే బ్రౌన్ షుగర్ వాడచ్చు బెల్లం వాడచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ వాడచ్చు లేదు అప్పుడప్పుడే పర్వాలేదు కదా అంటే ఇలా పంచదార వాడచ్చు బ్రెడ్ లాగా కావాలంటే బ్రెడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కొంచెం దగ్గర పడచ్చు ఇందులో కావాలంటే కాస్త నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఇఫ్ యూ వాంట్ కొంచెం ఆ కమ్మద ఓకే సో ఇది కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ బాగా దగ్గర పడాలండి వా నేను చాలా వంటల్లో లీనమైపోయానండి ఎందుకంటే ఈ స్ప్రెడ్ నాకు చాలా బాగుంది చేస్తుంటే చేతి పని ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఈ ఈ అంజీర్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం కదా మనము అంటే కలుపుతూ ఉండాలి బాగా కలుపుతూ కలుపుతూ ఉంటేనే కొంచెం ఆ పాకము అది నీళ్లు అది బాగా ఎవాపరేట్ అయిపోయి మనకు చక్కగా ఒక స్ప్రెడ్ లాగా వస్తుంది సో అయిపోయినట్టే అండి సో చూసారా ప్యాన్ కూడా వీడిపోయింది చక్కగా సో అంజీర్ బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ ఈజ్ రెడీ మన స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇక్కడ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు కదా ఇది ఎస్ బా సూపర్ వచ్చిందండి యాక్చువల్లీ సో మన అంజీర్ బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా బాగుంది చూడ్డానికి మాత్రం సూపర్ వస్తుంది స్ప్రెడ్ అలా చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టే వేరు ఓకే సో దీన్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మనకు సార్ చూసేయండి అంజీర్ బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంజీర్ పేస్ట్ ఒక కప్పు పంచదార ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ చెక్క పొడి చిటికెడు ఇలాచీ పొడి చిటికెడు బటర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పల్లీల పొడి ఒక కప్పు అంజీర్ బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బటర్ వేసుకుని అందులో చెక్క పొడి అల్లం ముక్కలు యాలకుల పొడి పల్లీల పొడి వేసి కాస్త వేగాక పంచదార వేసి పాకం లాగా వచ్చిన తర్వాత అంజీర్ పేస్ట్ వేసి ఆ మిశ్రమ మరి కాస్త దగ్గర పడిన తర్వాత ఒక సర్వింగ్ పౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే అంజీర్ బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ రెడీ
Yes, so yella tar ches kali anti tils kumar gada man anjir bread spread do. Chala easy andi. Kakpote kaas ta chei tipali man exercise le no problem. Okay, so you put din manamu taste cheda mu. Yella taste chei chu rasties ka tinte halwa laga ontundi. Manam bread spread da nanga but spread ches ko tinda. So peanut kuda ondi kapatti. Man ke palli le pori gada waste kuna bond ontundi. Chakka ga. Yes. तो ये भी दंगा। स्प्रेडचेस कुंडा मु। ओके। तो ये ला सैंडविच लगा चेसेस कोनी। चक्का का अलाब बाइट छेड़ में। वाव। बाउन इतना बाउन तो चप्पल अंटे हैं कमजीरो पंचदारा इलाची पाउडर ये वन्नी वेसिन तरवा तेलाउंट नहीं चप्पल दे अदरी पैरा उन्नत दे सुपर तब पर कुंडल ट्राई चेंडे मिस्सा यार अंटे लाइफ लो चाला मिस्सा उतार जपना ओके इला ट्राई चेंडे डेफिनेट का बाह मुर्दला इतना मंच रेसिपी चप्पी ने in the next segment, we will have a special recipe in the next segment. Are you ready? Are you ready? Are you ready? In the second segment, I will tell you what I am going to do in the next segment. Baby Corn Manchuria. There are a lot of common recipes actually. There are a lot of common recipes that you can prepare. You can prepare the concept of Manchuria. So, you can prepare the concept of Manchuria. So, we can prepare the concept of Manchuria. So, we can prepare the concept of Manchuria. So, we can prepare the concept of Manchuria. We can prepare the concept of Manchuria. Okay? So, let's start with the first thing. Let's heat the oil. 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 तो ऑयल हीट होता हूँ तुम दी ये लोपो ओक बाउल दी इसको नी बेबी कॉन नी चिंचिने मुक्कल का कच्चे इसको चिंचिने मुक्कल वाले टे मरी चिंन्ना वन का दो ओक ई साइज ओके सो बेबी कॉन नी माना मिला चिंचिने पीसेस का कच्चे इसको नी इधर बड़ा कास्ता, इधर कास्ता लाओ गांव दिखा बड़े दान सामने के लिए, ओके, सो बेबी कॉन पीसेस वेस कुन्ना मु, अंदलो कॉन फ्लोर, मुक्को जन्न पिंड वेस कुन्दा, अंदलो कास्ता उप्पु, कास्ता मिरिया लपुड़ी, सो कुंचन नील बोस कुन्ना मंडी इधरो इतनी नीलों अंडे जस्ट कोटिंग की सारी पड़ा नीलों सरपोता ही। सो कॉन्फ्लोर कुछ मिला पेस्टी पेस्टी का उन्तुं दे। यस, सो इला चक्का का दिनी ये मिरी आला पड़ी उपदो कोट चे यारी। ओके। तो इला कोट चेस इन तरह था। ऑयल गुड़ा हीट आई पोइंडी। इपुर मानम दिन ने शैलो फ्राई चेसेस कुंदा। यस। तो इधर कास्टा शैलो फ्राई आउट तो उन्टाई। ये लोगों मन में पक्कर इनको प्रोसेस स्टार्ट चेस कुंडा, ओके? सो इधर एम प्रोसेस है अंडे मानक मंचूरिया प्रोसेस में तेल सिंदे का दा, सो पक्कर ना ओका सॉस लागा प्रिपेयर चेस कुंडा मु, डांटलो मुंडगा कास्ता नून, ओके? बेबी कॉन ना बॉन्ड तुम गधे अंडे एक्सेल का अंडे पुराना वैरायटी का तिंडा अंकी so it's easy also अंटे मामूल का general manchuria जैसे कोन अपने बना करा करा आले vegetables ने great चेस कोनी कुछ उन process एक कुगा उन्तन दे but baby corn manchuria कुछ उन easy हिंदी का ना दोगटे उन्तन गावटे दांटलो 
సో దీన్ని మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇంకా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి ఇది సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఈ లోపు ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఆ తర్వాత కొన్ని పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి వేస్తున్నాం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సో మనకు తెలిసిందే కదా వెల్లుల్లి మన చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటూ ఉంటాము మంచూరియా రంగానే స్మాల్ స్మాల్ పీసెస్ వెల్లుల్లి ఇలా ఒక నాలుగు రెబ్బలు వెల్లుల్లిని కట్ చేసుకొని వేసేసుకోవాలి ఓకే ఆ తర్వాత అల్లం ముక్కలు సో చక్కగా ఘాటుగా బాగుంటాయి అల్లం ముక్కలు వేసుకునేదానికి ఎప్పుడు చెప్తా నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫ్రెష్ అల్లం ఫ్రెష్ వెల్లుల్లి ముక్కలే ప్రిఫర్ చేయండి లేదంటే ఫ్రెష్గా గ్రైండ్ చేసినటువంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆ తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు ఆ తర్వాత చాలా కొంచెం పంచదార జస్ట్ ఆ తర్వాత రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఆ తర్వాత టొమాటో సాస్ టొమాటో సాస్ చూసుకొని వేసుకోండి కొంచెం స్వీట్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఉప్పు మనం ఆల్రెడీ మనం ఆ ముక్కలకు పట్టించాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత వెనిగర్ కొంచెం వెనిగర్ ఆ తర్వాత కొంచెం సోయా సాస్ ఇది కాస్త ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి ఈ లోపు దీని పరిస్థితి ఏంటో చూద్దాం పాపం మన బేబీ కార్న్ చూసారా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది షాలో ఫ్రై చేసాము సరిపోయిందండి అవసరం లేదు ఇంక అంతకన్నా సో ఇటువైపు తిప్పుకున్నాం కదా ఒక వన్ మినిట్ ఇది కూడా ఫ్రై అవ్వాలి ఇంకొక టూ మినిట్స్ అది కూడా ఫ్రై అవ్వాలి ఎస్ సో ఇలా ఫ్రై అయిన బేబీ కార్న్ని ఈ సాస్లో వేసేస్తాను ఇది ఒకసారి బాగా కోట్ అవ్వాలి ఇలా ఆ తర్వాత కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ అండి దీంట్లో జస్ట్ ఒక కన్సిస్టెన్సీ కోసం వేస్తాం కదా సో ఆ విధంగా కొంచెం వేశాను ఎస్ ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుందాం ఎస్ సో బేబీ కార్న్ మంచూరియా ఈజ్ రెడీ సో దాని మీద చక్కగా ఉల్లి కాడలతో ఒక చిన్ని గార్నిషింగ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా అండ్ అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర సో ఫైనల్గా ఫైనల్గా మన బేబీ కార్న్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా మరి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి బేబీ కార్న్ మంచూరియా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బేబీ కార్న్ మూడు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు నూనె తగినంత అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి మూడు ఉల్లికాడలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో కెచప్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ అర టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ అర టేబుల్ స్పూన్ 
మిరియాల పొడి చిటికెడు పంచదార చిటికెడు వెనిగర్ అర టేబుల్ స్పూన్ బేబీకార్న్ మంచూరియా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసి నూనె కాస్త వేడయ్యేలోపు ఒక బౌల్ లో బేబీకార్న్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకుని నూనె లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ రోజు మరో పాన్ లో కొంచెం నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి అల్లం వేసి కాస్త వేయించాక క్యాప్సికం పంచదార రెడ్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ ఉప్పు వెనిగర్ కొంచెం సోయా సాస్ వేసి కాస్త వేయించాక వేయించుకున్న బేబీ కార్న్ ని అలాగే కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైన నుంచి ఉల్లికాడులు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బేబీ కార్న్ మంచూరియా రెడీ సో మన బేబీ కార్న్ మంచూరియా ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకున్నారు కదా వెరీ ఈజీ ఇప్పుడు టేస్టింగ్ ఇది కూడా చాలా ఈజీ ఓకే బాగా ఉందండి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంది యాక్చువల్లీ బేబీ కార్న్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఉడుకుతుందో నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయిందండి సో మీకు ఎక్కువ టైం కూడా పడుతుంది చూస్తే ఏంటంటే తొందరగా కుకింగ్ ప్రాసెస్ అవ్వదేమో అని భయవేస్తుంది కానీ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఓకే చాలా టేస్టీగా ఉంది సూపర్ ఉందండి అనమాట అలా సెల్ఫ్ ప్యాంపర్ చేసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది జీవితంలో కొంచెం ఆనందంగా ఉండొచ్చు అనమాట ఎస్ సో చూసారు కదా ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో రెండు వంటలు కూడా ఆహా అనే విధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కూడా ఇటువంటి మరో రెండు సూపర్ రెసిపీస్ తో కలుసుకుందాం అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ ఈ టీవీ అభిరుచి దిస్ ఇస్ మృదులా సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బాయ్